Olha, a inflação surpreendeu positivamente. É que, na verdade, é o seguinte, o positivo aqui é, é quando ela está negativa, quando ela está em queda, né? É, é essa avaliação. Então, a inflação é, em 10%, ela, ela traz uma série de consequências para a sociedade. Né? Aumento de custos dos, dos produtos e serviços, de forma geral. Né? É, ela traz uma perda para as famílias. Perda de poder aquisitivo, né? que nós chamamos de perda de massa salarial. Com uma inflação de 10%, a gente perde aproximadamente 0,7 salários no ano para a inflação. Perda de poder aquisitivo. Porque você tem inflação mensal e o seu salário é registrado só anualmente. Então, cada mês cada mês que você vai no supermercado, seu dinheiro vale menos, seu dinheiro compra menos. Então, quanto maior a inflação, maior essa perda. Com a inflação no patamar que nós estamos observando aí, a nossa perda de massa salarial caiu de 70% de um salário anual para 15% de um salário anual. Então, isso também é uma das explicações porque a economia está sendo retomada, que as famílias hoje têm mais disponibilidade de dinheiro, principalmente porque a alimentação, que é o item que mais pesa no orçamento familiar, está com queda de 5%. É. Então, essa queda de inflação ela é muito positiva. É. A questão toda é que nós temos que passar de uma transição, de uma inflação alta para os nossos patamares atuais de, de 6% a 10% para um patamar de 2%, 3%. 3%. Isso implica pensar de forma diferente também. E evidente que isso não limita a nossa luta em melhorar o nosso poder aquisitivo, com o aumento real dos salários. Mas uma inflação baixa ela é muito importante para a gente perder menos, para a gente ter uma estabilidade maior da nossa economia. E com a inflação mais baixa também, nós temos um outro efeito, que é a queda dos juros. Né? Porque os juros do Brasil estão muito relacionados com a inflação e principalmente com a expectativa da inflação. Então, nós tivemos taxa de juros de 14%, o que é um patamar é, elevadíssimo. O Brasil é, tem ficado aí entre um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. Né? E isso faz com que a gente tenha um dinheiro mais caro, um financiamento mais alto, né? mais, mais elevado, mais caro também. Então, com, uma, com juros menor, fica mais barato comprar a casa, fica mais barato comprar o carro, fica mais barato comprar o eletrodoméstico. É, então, a taxa... E também, um outro, um outro aspecto importante, com uma taxa de juros mais baixa, você melhora também a perspectiva de investimento na economia, que gera emprego, que gera novo crescimento, novo crescimento também. Então, inflação baixa que leva a uma redução da taxa de juros, que traz um, uma série de benefícios para a sociedade. A nossa crítica é que o Banco Central tem corrido atrás dessa, dessa queda da inflação. A taxa de juros devia ter, devia ter começado a reduzir até antes do que o Banco Central iniciou e estamos num patamar hoje até menor. É, e há uma expectativa hoje do, do, no mercado de uma taxa de juros até abaixo de 7%, o que em termos reais para o Brasil seria assim, um dos melhores patamares de inflação na sua história. Então a gente aguarda que é, o Banco Central é, seja mais audacioso, audacioso nessa medida de redução dos juros, que isso traz muito benefício para a sociedade e para o crescimento da economia também.